Esta es la escuela primaria Vicente Guerrero, situada en el predio San Rafael, popularmente conocido como el Marañón, en el kilómetro 17, perteneciente a Cozoliacaque, zona conurbada con el puerto de Coatzacoalcos. La escuela alberga 36 alumnos y único profesor está en total abandono por las autoridades educativas. Aunado al resquebrajado camino que conduce al centro educativo, la escuelita sufrió severos daños por los movimientos telúricos. Hasta la fecha, ni una autoridad quiere responsabilizarse. Los alumnos toman sus clases en improvisados salones. Padres de familia, cansados de evasivas, amenazan en tomar medidas drásticas. Y apenas hace unos días que el 4 de octubre, para ser exacto, llegó el de espacios educativos. Llegó el arquitecto Víctor Hugo Sánchez Cruz. Eh, ellos estuvieron aquí, estuvieron checando y nos pidieron que quitáramos el repello de, de la losa. Entonces nos dijo que querían, quieren checar exactamente si las grietas que están por la parte de arriba de la losa traspasan ya completamente. El hecho es de que nosotros no queremos hacerlo porque si llega a suceder algún accidente, no hay quien responda por nosotros. Entonces, la verdad ya estamos cansados de esta situación, ya no sabemos qué hacer, ya hemos ido y hemos andado por todos lados. Hasta el día de hoy, que pues el, 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 aquí el señor este, Jorge Alberto, o el licenciado Jorge Alberto, vino y nos está apoyando y nos está asesorando qué es lo que debemos de hacer exactamente y a dónde debemos de acudir. Es una situación muy difícil porque la verdad, con, dos, con un solo maestro la escuela no puede funcionar. Los caminos están demasiadamente feos, horribles, veredas. Eh, la escuela está en pésimas condiciones, ahora con el temblor se bretó, se rompió y hasta ahorita nadie ha venido a hacer caso pues, de ver qué se puede hacer, qué, qué paso seguir. Se ha ido a la Secretaría, se ha ido a la CEP, se ha ido a Consoleacaques, se han metido oficios y no hay respuesta alguna. Si no nos hacen caso, ya hemos... Ya desde cuándo fue el primer sismo de siete puntos y tanto que dañó más la, deterioró más la escuela. Ya ha pasado mucho tiempo y no hay respuesta. Entonces, el segundo paso va a ser el bloqueo. ¿sí? Vamos a bloquear las carreteras, vamos a pedir apoyo a varios fraccionamientos y los que se tengan que unir para la mejora de esta escuela. Tenemos planeado tapar las carreteras. Ahorita no se ha hecho porque la verdad vino el licenciado de transporte el que nos está apoyando y nos pidió que hagamos todo por vía legal y que esperemos a que nos hagan caso. Hoy ahora sí esperamos que nos hagan caso y si no, pues sí, vamos a tapar las carreteras porque ya hemos visto todo, ahora sí todos los medios, ya se, se vio al municipio, se pidió ayuda ahora sí a la estatal y municipal y también a la CEP y nadie nos hace caso. Vienen de Villa Zona Marías, vienen de Las Olas, este, de Lagos del Paraíso, del Fraccionamiento de Las Palmas. Son varias que vienen y traen a sus hijos aquí, porque de una u otra manera tampoco contamos con la solvencia económica como para llevar a nuestros hijos a otra escuela. Se espera el gobierno del estado atienda a este olvidado centro educativo. De lo contrario, los padres de familia están decididos en salir a protestar. Imágenes de Iván Díaz, Abel Martínez, Vera Cruz TV.